అందరికీ నమస్కారం ఈ గ్రంథం పేరు సింహనాథం దీన్ని రచించిన వారు అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారు ఇది ఫ్రంట్ ఇది బ్యాక్ కూడా చూపెడతాను ఒకసారి చూడండి అయితే ఈ గ్రంథాన్ని ప్రతి డినామినేషన్ వాళ్ళు ప్రతి క్రైస్తవుడు చదవాలి ప్రతి సత్యాన్ని వేసి సత్యం నాకు కావాలి అని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా ఈ గ్రంథాన్ని కొనుక్కొని చదవండి ఈ గ్రంథం అమెజాన్లో ఉంది హార్డ్ కాపీ సాఫ్ట్ కాపీ అమెజాన్లో ఉంది హార్డ్ కాపీ కావాలంటే ఓఫర్ పబ్లికేషన్కి మీరు కాల్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఆ నెంబర్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇస్తాను అయితే ఈ గ్రంథంలో ఉన్న అంశాలు ఏమిటి అనేటివి మీ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తాను మరి దేవుడు అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారికి ఎనిమిది ప్రణాళిక గ్రంథాలు రాయమని చెప్పాడు ఆ ఎనిమిది ప్రణాళిక గ్రంథాలలో ఇది నాలుగవది సింహనాథం అనే గ్రంథం ఇందులో ఉన్న అంశాలు ఏమిటి అనేది మీ దృష్టిలోనికి నేను తీసుకొస్తాను ఇందులో ఏముంటుందో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది చదువుతాను చూడండి సింహనాథం గత రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి క్రీస్తు సంఘంలో యజబేలు రాజ్యం ప్రచ్ఛన్నంగా కొనసాగుతుంది లేఖన వ్యతిరేక బోధలనే మూలకాలుగా వాడుకొని యజబేలు రాణి నిర్మించుకున్న గందరగోళ రాజ్య ప్రణాళిక కింద పరిశుధాత్ముని పెట్టిన పరలోకపు మందు పాత్ర ఇది ప్రార్థనపూర్వకంగా చదవండి ఈనాడు అనేక డినామినేషన్ల మధ్య క్రీస్తు సమాజం క్రీస్తు సంఘం ఇబ్బంది పడతా ఉంది ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మకూడదు ఏది సత్యబోధ ఏది అసత్య బోధ ఇది నిగ్గు తేలు చేస్తుంది అనమాట గనుక ఈ గ్రంథాన్ని చూడండి ఈ విషయ సూచికను మీ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తే ఇందులో ఏదో ఒక సబ్జెక్టు మీకు అవసరమై ఉండొచ్చు గనుక దీని కొరకైనా మీరు కొనుక్కొని చదవండి లేదా ఈ ఇందులో ఉన్న అంశాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో మీరు తెలియజేయండి ఇది కావాలని దాని మీద నేను ఒక వీడియో చేసి పెడతాను ఒకసారి విషయ సూచిక చూడండి ప్రస్తావన నమ్మకండి మూడవది యహోవ సాక్షులు ఎవరికి సాక్షులు యహోవ సాక్షులు బోధ ఈనాడు బాగా నడుస్తూ ఉంది సీక్రెట్గా వెళ్ళి అక్కడక్కడ వారు బోధిస్తున్నారు అయితే వారి యొక్క బోధ ఏమిటి వారికి ఏం ఎలాంటి జవాబు చెప్పాలి నిజమైన క్రైస్తవుడు అనేది ఇందులో ఉంటుంది నాలుగోది క్రైస్తవ విశ్రాంతి దినం ఏది సెవెంత్ డే అడ్వెంటిజం వారు పాటిస్తున్నటువంటి ఈ విశ్రాంతి దినమును గుర్చినటువంటి బోధ వారు ఏం బోధిస్తున్నారో అసలు సత్యం ఏమిటనేది ఇందులో ఉంటుంది ఐదోది క్రైస్తవ ఆరాధనలో వాయిద్య సంగీతం నిషిద్ధమా కొందరు ఈనాడు మరి వాయిద్యాలు వాయించొద్దు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వాయించొచ్చా వాయించకూడదు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని లేఖనబద్ధంగా ఇందులో ఉంటుంది అనమాట ఆరవది వెయ్యేల నీతి పాలన ప్రస్తుతం జరుగుతుందా ఇప్పుడు వెయ్యేల పరిపాలన జరుగుతుందని కొంతమంది బోధిస్తున్నారు అది నిజమా కాదా నిజం కాకపోతే ఎలా కాదు అసలు సత్యం ఏమిటి అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఏడు అసలు వెయ్యేల నీతి పాలన ఎందుకు అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఎనిమిదవది సత్య స్వరూపిణి గుర్చిన సర్వసత్యం అనేటువంటి అంశం ఇందులో ఉంటుంది తప్పకుండా చదవండి తొమ్మిది సంఘంలో పరిశుద్ధాత్మని కార్యాలు అనేది ఉంటుంది పది బాప్తిసంలో గుర్చిన బోధ ఇందులో ఉంటుంది పదకొండు నీటి బాప్సం ఏ నామంలో ఇవ్వాలి ఏ సునామంలోనా తండ్రి కుమార పరిశుధాత్మ నామంలోనా అనేది స్పష్టంగా ఇందులో ఉంటుంది అనమాట పన్ పన్నెండు యాశువ అని పిలి పలికితేనే రక్షణ కలుగుతుందా వాళ్ళకు ఒకరు బయలుదేరారు వాళ్ళు చెప్తేనే రక్షణ వస్తుంది లేకపోతే రాదు అని కనుక ఈ విషయంలో కూడా ఒక స్పష్టత వస్తుంది అనమాట పదమూడు నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఎవరు తర్వాత ఫలితార్థం అంటూ ఈ గ్రంథంలో ఈ అంశాలను గురించి రాయడం జరిగింది ఈ ఇందులో ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి వక్రభాషాలు కొన్ని తప్పుడు బోధలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖండించి సత్యాన్ని నిగ్గు తెలిచడం జరిగింది కనుక దీన్ని మీరు తప్పకుండా చదివి దైవాశీర్వాదాలు పొందాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ గ్రంథంను తప్పకుండా అందరు కొనుక్కొని చదవండి దీవించబడతారు ఎవరికైనా ఈ ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశం ఏది కావాలో మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేయండి తెలియజేస్తే నేను మీకు ఆ వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంతవరకు వీక్షించిన మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేయండి తెలియజేయండి ఈ ఛానల్ను తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కకు ఉన్న గంట సింబల్ను ఆల్ వీడియోస్ అని మీరు క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ బెస్ యథార్థవాది టీవీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ను తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేయండి అప్లోడ్ అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన సమకాలీన ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అనేక సందేశాలు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో వితౌట్ ఫెయిల్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది యథార్థవాది టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ